，年轻人没有钱，该如何创业？到底创业需要多少钱？一定要贷款才能创业吗？我告诉你，创业自己是可以不用花钱的。大家好，我是扫丁生，生意让生活变得更有意义。今天跟大家聊聊年轻人该如何创业这个话题。我将会告诉你一个无敌的套路，让你轻松解决大部分创业项目资金的问题。我会先以自身的故事经历，让你先对这个套路有个简单的想法，然后再一步步的告诉你背后的思路，希望能帮助更多的人创业的时候减少一些没有必要的冤枉路，去到一些绊脚石。那么在开始之前，希望你订阅我的频道。打开小铃铛，这样就能保证你不会漏掉任何关于开源节流的思维以及方法了。好了，先说我的故事吧。我大学的时候时间就非常的多，所以我就去了打工做兼职。在那个时候，就发现自己很不喜欢被人使唤的感觉。我公司全职的同事都会把原来属于他们的工作都指派给我，我还要跟着他们比较笨的指令去做。到头来，工作量跟他们差不多，但工资与福利都比他们少，我就很纳闷，为了那么一点点工资，把自己累坏也委屈，值得吗？我毕业以后就要跟他们一样吗？他们只是员工，有什么了不起的？我当就要当老板，于是我就有了创业的想法。但我当时又不懂创业，又没钱，年纪轻轻的，该如何走出第一步呢？我就想了想，自己有什么钱是没有的，那么就剩人脉了。于是我大三的时候，就找了个同学兄弟，跟他一起开了个 IG 网店，去卖潮流的衣服。那个时候就亲自去找厂家对接，联络每个客户，为他们下单，还搞搞运输、物流啊等等。我的生意模式是这样的：当客人给了钱下了单以后，我才给厂家付款，所以是没有成本的。于是又赚了一点点钱，也不多，但证明了我空手套白狼的想法是对的。虽然如此，但网店的收入是不足以应付生活的，而且很快就毕业了，大家都有了找工作的压力。于是我跟那时候打工的同事，另外开了一家批发公司。之前的影片也提到过，为什么要跟他合伙？有兴趣的朋友可以去看一下，这里就略过了。半年多左右吧，公司的生意起来了。我知道单凭我们两个要把公司做到是很困难的，于是我就拿着公司的财务报表，就是公司的成绩单，去找了几个学识渊博的朋友，问他们要不要一起去打天下，愿不愿意帮我把公司扩大。他们这些比较聪明的人才，可能也不想打工吧。还有我们年轻人就有那么一点冲动，所以他们就跟着我一起冲了。他们也不拿底薪，等公司有盈利。才分钱。现在我的公司也赚到钱，已经自动化经营了，我就变成公司最闲的人，还有时间去搞投资，在 YouTube 跟你们聊聊天。你看，我当初有贷款了吗？我需要拿出一百万、一千万出来创业吗？我告诉你，创业自己是可以不花钱的。先不说什么零成本的项目，就算你要做的项目需要一大笔钱，解决的办法也是很简单，就是找人跟你合伙。钱还不够的话，就多找几个，找到够为止。特别是年轻人、大学生，找几个兄弟一起发财还不容易吗？就跟你大学成立社团是一样的道理。你想想，你需要发工资给你的社员吗？人多了以后，还有人主动找你，主动给你交费呢。做生意就是这样，你明白这个套路，你做什么生意都行。你想搞篮球社，就找喜欢篮球的人跟你玩；你想开金融公司，就找希望透过金融赚钱的人跟你拼。你就当社团的主席，让大家一起为了一个目标去奋斗、去拼搏。这是一件多么热血而且有意义的事，也是我们做生意的原因。生意，生意，让生活变得有意义。大道至简，人家说大学是社会的输赢。你当时是怎么理解这句话呢？你的格局决定了你的人生。
。那么我现在就告诉你，该如何选择合伙人？为什么我们创业需要合伙人？什么样的关系是最适合做合伙人的？我们可以参考一下一些很优秀的大公司最初创业的时候，比如微软的盖茨与艾伦，后来的鲍尔默，苹果的乔布斯与沃兹，这些人都是早年的朋友，甚至是同学。中国大陆的很多大企业都是血缘关系。那为什么是这样的关系呢？因为创业并不容易，在这个过程中会遇到很多挫折与磨难。一般人是不具备大的格局，很容易。因为小的利益争吵的，而血缘关系就算再吵，甚至是打架过后，也多半能原谅，这样的凝聚力就不会出问题，容易点成功。不过也有例外，不能原谅的就夫妻反目，兄弟成仇了。现代社会，很多人神经敏感、脆弱，一点点小事都能整得大动肝火。如果没有相当长的了解，合伙人很容易散伙。我曾经有个合伙人，他没有什么能力，也不怎么做事。公司赚到钱了，都给他分钱。可是居然因为一个订单出卖我，自己偷偷的拿走去赚钱。我当时就笑了，就这格局还创业。后来这个家伙给我发短信，有想要回来的意思。在外面混了一圈，发现我对他最好，并且我的事业也有了起色。就假装给我建议来指导我，我就回他两个字：谢谢，就再也不理他了。还有，当时我创业的时候，找过很多人跟我一起。有这样一种人，他们说试试看。我一听，顿时就吓尿了。其实几个字就能够了解一个人的心智模式，也能够看到一个人未来的成败。讲试试看的人，注定是失败的。试试看，纯粹是一种借口。还没开始，就给自己找好了退路。碰到这种合伙人，明智的办法就是不跟他合作。这样的人只是。适合做普通员工，不适合风雨同舟，一起创业。说我总结，合伙人宁愿挑不到，也绝对不乱挑，宁缺毋滥。我认为合伙人性格、格局最重要，人一定要有大的格局，才有大的事业。为了几个小钱就能出卖兄弟的人，很难混好；小肚鸡肠的人也很难混好。平时多注意一个人的细节，细节最能反映一个人真实的内心。我们为什么要寻找合作伙伴呢？因为每个人都是有局限的，非常难得一个人既有领袖能力，也有管理能力，就连皇帝也要弄个宰相。你可能善于谈业务，但不善于技术，或者善于设计，但不善于实现。所以你要有人来做你不会的那部分，这就是合伙人的意义。比如戴尔公司是两个人搞起的，戴尔与他的伙伴罗林斯、索尼是盛田少夫与景深搞上来的，很多公司都是两个人一起搞上来的。如此厉害的人，为什么还要整个大当呢？你就不需要吗？因为这涉及到公司两个方面最重要的人：领导者与管理者。领导者与管理者需要的能力是完全相反的。领导者需要一种把任何复杂问题都能简化的能力，而管理者恰好是要把任何简单的问题分析透彻、仔仔细细的人。就是管理者需要把任何简单的问题复杂化。简单来说，领导者是企业的总设计师，管理者是建立这个企业的执行人。领导者的作用就是考察市场，看看企业内外各种复杂的情况、国际形势、行业形势。然后从复杂的各种事物中找到哪些是我们将来要做的，哪些是重点，哪些马上要做，哪些可以放一放，轻重缓急，在领导者这里就变得非常清晰简单。而管理是个实际的工作，管理者要处理鸡毛蒜皮的事情，需要把各种细节运营好，才能让项目正常的运转起来。所以你们要仔细的辨别自己是天生的领导者还是管理者。发挥自己的特长是最重要的。我们看华为，大家都知道任正非与孙亚芳。任正非管理内部事务，孙亚芳管理公关销售等外部事务。这就是一个能力互补，人必须要有一个合作者才能成大事。刘备就知道这点。文将找到诸葛亮。
、武将找到关张照。还有一点要提醒大家，人有根毛病，一到了三个人左右，就开始《三国演义》明争暗斗，是很不利于做事的。所以大家创业时，必须仔细分析彼此之间的矛盾。其实一般的矛盾，我们都可以通过双方的互相忍让得到解决，除非是那种原则性的错误，比如出卖公司利益。我建议两个人合伙的时候，无论遇到什么事情，都及时沟通，千万不要闷在心里。因为平时不闹，看似没事，但一闹就很容易掰掉了，就跟你谈恋爱一样的道理。当然，以上的这些听起来很简单，很理所当然。实际上，我创业还是碰到很多障碍的，所以我归纳了我整体的思路，做成了一个套路，方便大家理解。如果你们还是听不懂，操作上有困难，或者有不同的想法，欢迎你们给我留言，我很乐意免费的给你们解答。如果你听完以后有所领悟，记得给我点赞。还有，别忘了订阅跟打开小铃铛，让我帮助你达到财富自由的门槛。记者，你小小的举动，或者能为自己的人生带来改变。好了，我们下个礼拜再见吧，拜。